ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் லெட் ஸ்டார்ட் டுடே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மோஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோவில் நம்ம மோஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் மோஷன் அப்படின்னா நம்ம ஃபோர்ஸை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே கொடுக்குறோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல நகருது அது தான் நம்ம மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ஒரு கேர்ள் வந்து வாக்கிங் போயிட்டுருக்கா என்ன ஆகுது ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அவள் போயிட்டுருக்கனால அதை மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சொல்கிறோம் மோஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு பைசைக்கிளில் போகிறோன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த பைசைக்கிளுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா அந்த பைசைக்கிள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போகும் இல்லைனா அந்த பைசைக்கிள் அதே இடத்துலையே தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஒரு பைசைக்கிளை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்தினோம்னா அது வந்து மோஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே நம்ம எந்த ஃபோர்ஸுமே கொடுக்காமல் அது ஒரே இடத்துலே இருந்துச்சுன்னா அது ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ரெஸ்ட் அப்புறம் மோஷன் இந்த ரெண்டுக்கும் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ரெஸ்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு எதுவுமே பண்ணாமல் ஒரே இடத்துலே இருக்கிறது தான் வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே மோஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போகிறது தான் வந்து மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பிக்சரை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் வந்து படுத்துட்டுருக்காங்க உட்காந்துட்டுருக்காங்க இதெல்லாமே வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷன் ரெஸ்ட்னா வந்து எதுவுமே அசைவு இல்லாமல் ஒரே இடத்துல இருக்கிறது ரெஸ்ட் பொசிஷன் மோஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது தான் மோஷன் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ஏங்கிற பாயிண்ட்டில் வந்து ஒரு பால் இருக்குது அந்த பால் வந்து எங்கேயுமே மூவ் ஆகலை அதே பாயிண்ட்டில் இருக்குது அப்போ வந்து அது ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதுவே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த பால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பீங்கிற பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்போ வந்து அது மோஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது மோஷனாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அதோட டைமும் சேஞ்ச் ஆகும் அதோட பொசிஷனும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ வந்து பீங்கிற பொசிஷனுக்கு வந்துடுது இது தான் வந்து மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மோஷன் இஸ் ரிலேட்டிவ் ஏன் மோஷன் வந்து ரிலேட்டிவ்னு சொல்கிறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நான் வந்து இப்போ ட்ரெயினில் இருக்கேன் என் ஃப்ரெண்டு வந்து பிளாட்ஃபார்மில் நின்றுட்டுருக்காங்க இப்போ ட்ரெயின் வந்து ஸ்லோவாக மூவ் ஆகுது அப்போ நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டை பார்க்கும்போது எப்படி தெரியும் என் ஃப்ரெண்டு வந்து பின்னாடி மூவ் ஆகிட்டே இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆனால் நான் ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்க மாதிரி தெரியும் அதுவே என் ஃப்ரெண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி தெரியும் நான் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியும் மோஷன் இஸ் ரிலேட்டிவ் ஸோ மோஷன் வந்து பார்க்குறவங்கள பொறுத்த மாதிரி மாறும் யார் பார்க்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து வித்தியாசமாக மாறும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் பார்க்க போகிறோம் அதோட பாத்தை பேஸ் பண்ணி எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன மோஷன் பார்க்க போகிறோன்னா லீனியர் மோஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் லீனியர் மோஷன் அப்படின்னா என்ன ஆப்ஜெக்ட் மூவ்ஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூவ் ஆச்சுன்னா அது வந்து லீனியர் மோஷன் அப்படின்றோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ மரத்துலேருந்து நிறையா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது மரத்துலேருந்து ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கீழே விழுகுது கீழே விழுகும்போது எப்படி விழுகும் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்னால் மரத்துலேருந்து கீழே விழுகுது கீழே விழுகும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து விழுகுது அதை வந்து லீனியர் மோஷன் அப்படின்றோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அந்த பாக்ஸை வந்து தள்ளுறோம் ஸ்ட்ரைட்டாக தள்ளும்போது அது வந்து லீனியர் மோஷன் இன்னொரு மோஷன் என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரைட் பார்த்துல வந்து மார்ச் ஃபாஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதுவும் வந்து லீனியர் மோஷன் தான் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னா கேர்வு லீனியர் மோஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் கேர்வு லீனியர் மோஷன் அந்த பேர்லேயே வந்துடுது கே கேர்வு லீனியர் மோஷனுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பேஸ்கட் பால் எடுத்துக்கலாம் நம்ம பேஸ்கட் பாலை வந்து நெட்டில் தூக்கி போடும்போது எப்படி போகும் அது வந்து கேர்வாக போகும் அது வந்து கேர்வு லீனியர் மோஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா ஒரு கார் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து கேர்வ் பார்த்துல போகுது கேர்வ் பார்த்துல போகும்போது என்ன ஆகும் அது வந்து கேர்வு லீனியர் மோஷன் தான் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பையன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பையன் வந்து ஃபுட்பால் விளாண்டுட்டுருக்கான் பாலை வந்து கிக் பண்ணுறான் அப்போ பால் வந்து மேலே போய் கீழே விழுகுது கேர்வாக போகுது அதுவும் வந்து கேர்வு லீனியர் மோஷன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னா என்ன ஆப்ஜெக்ட் மூவ்ஸ் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அது
எக்ஸாம்பிள் ஃபேன் எடுத்துக்கலாம் ஃபேனுக்கு பாருங்கள் சென்டரில் வந்து ஆக்சல் இருக்குது அந்த ஆக்சல் பேஸ் பண்ணி சுற்றுது ஸோ அது வந்து ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலான்னா ஒரு வீல் எடுத்துக்கோங்க டயர் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் இல்லையா பைக்கு கார் அந்த மாதிரி இருக்கிற டயர் எடுத்துக்கோங்க அது எப்படி சுற்றுது அது சென்டரில் வந்து ஒரு ஆக்சல் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி சுற்றுது ஸோ அது வந்து ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா எல்லாருமே ராட்டந்தூரியெலாம் சுற்றுவோம் அது சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆக்சல் இருக்கும் அந்த ஆக்சல் பேஸ் பண்ணி தான் அது மோஷன் நெக்ஸ்ட்டு என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா ஜிக்ஜாக் மோஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஜிக்ஜாக் மோஷன்னால் அந்த மோஷன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி வேணால் மூவ் ஆகும் இப்படி தான் மூவ் ஆகணும்னு இல்லாமல் எந்த டைரக்ஷனில் வேணாலும் மூவ் ஆகும் எப்படி வேணாலும் மூவ் ஆகும் அதை தான் வந்து ஜிக்ஜாக் மோஷன் அப்படின்றோம் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தேனி பூச்சி இல்லையா அதை எடுத்துக்கலாம் அந்த தேனி பூச்சி எப்படி மூவ் ஆகும் அது எப்படி வேணாலும் மூவ் ஆகும் அதோடய இஷ்டத்துக்கு எந்த சைடு வேணாலும் மூவ் ஆகும் அதுதான் வந்து ஜிக்ஜாக் மோஷனுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிலேட்ரி மோஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆக்சிலேட்ரி மோஷன்னால் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அது வந்து போயிட்டு திருப்பி அதே இடத்துக்கே வந்துடும் அதுதான் வந்து ஆக்சிலேட்ரி மோஷன் ஒரு இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி திருப்பி அதே இடத்துக்கே வர்றது தான் வந்து ஆக்சிலேட்ரி மோஷன் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸ்விங் தூரி எல்லோரும் விளாடுவோம் ஊஞ்சல் எல்லாம் விளாடுவோம் அந்த ஊஞ்சல் எப்படி மூவ் ஆகுது அது ஒரு இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி திரும்பி அதே இடத்துக்கே வருது இதுதான் வந்து ஆக்சிலேட்ரி மோஷனுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு வைப்ரேட்ரி மோஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆக்சிலேட்ரி மோஷன் அதுவே ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆச்சுன்னா அது வந்து வைப்ரேட்ரி மோஷன் அப்படின்லாம் நிறைய மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் எடுத்துக்கோங்க அதில் இருக்க ஸ்ட்ரிங் எல்லாம் எப்படி மூவ் ஆகும் வைப்ரேட்ரி மோஷன் மூலமாக தான் மூவ் ஆகும் அதெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஆக்சிலேட்ரி மோஷன் வந்து நடக்கிறனால வைப்ரேட்ரி மோஷன் வந்து ஓகே உங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ